A ver, esta es una figura que definitivamente llevo bastante tiempo queriendo reseñar Y no porque la figura sea extraordinaria, ni muchísimo menos Sino porque con la salida del Studio Series quedó demostrado una cosa Y es el hecho de que Crosshair es un personaje que no tiene Ni nunca va a tener una buena figura Porque todas sus figuras son una mierda Y sin embargo, este sigue siendo el mejor Crosshair que hemos tenido Y que vamos a tener jamás no me malentienden, a pesar de que reconozco que esta figura es medio chota, a mí me gusta, a mí me agrada bastante esta figura de Crosshair, pero eso no quita sus muchos defectos. Y ya van a estar viendo a qué me refiero. Pero bueno, dejaremos la comparativa para, con el Studio Series para más adelante. Y créanme, ahí hay telita para cortar. Pero bueno, hablando directamente de lo que viene a ser aquí el modo vehículo, vemos que se transformaría aquí en el, en el Corvette. Que ahora sí se parece realmente a un Corvette y no como lo que pasaba con, el, con esta variante en su versión Edge of Extinction. Porque para Edge of Extinction se veía como un Corvette muy caricaturesco. Es decir, tiene unos, se supone que es exactamente el mismo auto, pero en, el, el, en su versión de Edge of Extinction el molde para el nuevo vehículo era diferente con lo que se veía muy caricaturesco. Se veía más bien... Como la versión que sacaría Cars de cómo se veía un Corvette, no como un Corvette de verdad. En este caso se ve mucho más realístico y mejor proporcionado. Ahora, esta es una figura a la que definitivamente le tuve que hacer muchas modificaciones de pintura. Y no me arrepiento por el hecho de que creo que mejoró bastante. Porque por ejemplo, aquí se puede ver que pinté el logo de Corvette. Joder, suponiendo que la cámara enfoque. Ahí se alcanza a ver que tuve que pintar el logo de Corvette, tanto adelante como atrás. Le pinté lo que vienen a ser las luces... No estoy seguro si estas son las direccionales. Le pinté estas luces que la verdad no estoy muy seguro de para qué son en este auto. Esta línea negra, que por cierto aquí creo que es el rayón. Que no venía pintada originalmente. Pero las principales modificaciones que le realicé al modo a, a esta figura están en el modo robot. Ya van a ver a qué me refiero, porque la verdad es que esta es una figura que la compré a sabiendas de que lo iba a customizar y me divertí bastante repintándolo. Ahora, yendo al que también esconde el modo robot, pues bueno, si lo vemos por debajo, ahí sí se alcanzan a ver totalmente las manos y el pecho y el hocico de Crosshair, pero por fortuna si lo vemos... Por cualquier otro lado no se ve absolutamente nada. Aún así es bastante evidente que esencialmente esto es el robot acostado. Y bueno, ya es lo que sería directamente el tema de qué tan grande es este modo vehículo. Me diría unos... Me diría unos uh, 14 centímetros de largo. Y otros 6 y medio de ancho, con lo que es de buen tamaño. Es decir, definitivamente en eso sí sale ganando en comparación con el Studio Series. El hecho de que definitivamente es bastante más grande. Se siente como un vehículo de buen tamaño. Y bueno, ya lo que sería la transformación de Crosshair, la misma. Es muy sencilla en realidad. Es una transformación naturalmente muy simple. Pero a pesar de todo, a pesar de que esencialmente eso es un Shell Former. Y no hay otra forma de hacer este personaje que si hay que quitarle las armas de abajo. A pesar de que esto es esencialmente un Shell Former, sigue teniendo una transformación que por lo menos a mi parecer es divertida. Ok, lo primero de todo sería, tras haberle quitado las armas, desacoplar de aquí los brazos. Lo que permite también sacar todo este ensamblaje de la defensa trasera. A ver, suponiendo que ahí está. Permite sacar todo eso si fuera. No, ni modo que sacarlo hacia adentro. Liberamos los brazos para empujarlos hacia afuera. Los desdoblamos de este modo y ya simplemente toda esta sección de la rueda se gira hacia atrás y este ensamblaje lo giramos hacia adentro, hacia afuera mejor dicho, para formar lo que vendría a ser el hombro de Crosshair y básicamente eso es todo. Ya, ya terminamos de la cintura para arriba, eso fue todo. Ya simplemente se empujan preferiblemente desde aquí todo este ensamblaje para sacar los faros Ahí están. Salen ambos faros. Sacamos estas piezas que luego van a encajar en el pecho. Desacoplamos esto de aquí. Doblamos la defensa. Joder. Y ya se desacopló esta madre. Ahí está. Doblamos la defensa, la defensa hacia adentro. Y en teoría se supone que hay que doblar otra vez esto hacia adentro del cristal. Para mí me gusta más dejarlo extendido. Ya simplemente separamos aquí los pies, lo sacamos, sacamos el talón, 
se gira la rodilla hacia el frente ya nada más acomodan aquí los pedazos de la, de la gabardina y tras una transformación que no, es muy sencilla realmente pero al menos a mi parecer es tiene su gracia, es una transformación que por lo menos a mi parecer es divertida ahí ya tendríamos a Crosshair en toda su su Michael Bay esca gloria que sí se supone que mucha gente opina que ese personaje se parece a Michael Bay a ver, en cuanto al qué tanto se parece a lo que es el diseño del personaje en la película, a ver, sí se parece a grandes rasgos, pero desafortunadamente, pues bueno, evidentemente el personaje tiene el gran problema de que queda un poco, digámoslo así, eh, rellenito por el hecho de que básicamente todo el vehículo va a parar a la espalda y a la, y a la gabardina. Eso es algo inevitable, es decir, es imposible hacer ese personaje sin que prácticamente el vehículo entero se convierta en cable. Ahora, sí es verdad que yo le tuve que hacer varias modificaciones de pintura por el hecho de que la figura viene muy muy sencilla en cuanto a aplicaciones de pintura, viene muy muy simple, ya que por ejemplo, tuve que pintarle todo lo que es el ensamblaje, es más, pongámoslo en el centro, tuve que pintar todo lo que viene a ser el ensamblaje de los gogles, porque todo eso viene completamente en plástico, en plástico verde, esta franja plateada del hombro, tuve también que pintar al igual que estas franjas rojas de, de la ingle, esas zonas rojas y, y negras del antebrazo, tuve que pintarlas, el, la mano entera tuve que pintarla de negro para que se viese un poco mejor, la rodilla entera junto con esta pieza se pintaron también de negro para darle un poco más de, de presencia a la figura, en fin, tuve que hacer varias modificaciones de pintura, pero creo que la figura mejoró considerablemente, con un, un poco de trabajo de pintura, en cosa de, de dos horas la figura quedó bastante bien. Ya lo que sería el tema de accesorios, pues bueno, como ya vieron, la figura traería lo que vienen a ser sus, sus usis, traería lo que son sus, sus metras, las cuales se le pueden poner ya sea en la mano o se le pueden acomodar dentro de la gabardina, que tendrían unas pestañas especiales para eso. Solo déjenme encontrárselas. No, joder, va al otro lado. Tendrían unas pestañas especiales para acomodarle sus usi dentro de la gabardina que no están queriendo enganchar pero bueno la idea es básicamente que el, las metras se le pueden acomodar bueno, estoy poniendo revés no carajo bueno la idea en general es básicamente que sus metras se pueden acomodar en la cara interna de sus gabardi, de su gabardina muy el estilo muy el estilo exhibicionista ¡Uh! En términos de tamaño, pues bueno, la figura realmente se siente de un tamaño bastante decente, se siente como una figura bastante digna en cuanto a tamaño, a diferencia del Studio Series, siendo que me iría unos 12 centímetros, casi 12 centímetros y medio de, de alto, lo cual no es mucho, pero realmente la figura, como tiene tanto kill debido a la gabardina, se siente más grande de lo que realmente es. Y bueno, aquí ya si lo comparamos con un Deluxe Moderno, vemos que, eh, que se aplica mi punto, es decir, no es tan alto como como side swipe pero si sí se siente como una figura con bastante masa de nuevo es un poco trampa por el hecho de que esencialmente se siente como una figura con algo más de volumen por todo el cable pero bueno eh, prefiero eso a que a que directamente sea un putísimo enano en todos los sentidos como el SS ya en lo que sería la articulación pues bueno la figura ahí sí desafortunadamente eh, flaquea un poco la cabeza por ejemplo no tiene prácticamente nada de movimiento hacia arriba y abajo y hacia los lados solo puede girar esto porque por el diseño del cuello no puede hacer más los hombros giran 360 o girarían 360 no, no giran 360 me cago en la puta Sí, aquí desafortunadamente articular la figura es un poco complicado debido a tanto que los hombros se elevan hasta el perfecto horizontal ahí está doble flexión de codo sin ningún problema rotación de 360 en el hombro en el bíceps joder. rotación de 360 en la muñeca la gabardina como ya se está viendo joder. tendría movimiento esencialmente hacia un poco adelante y atrás y hacia los lados para hacer uh, patada frontal hasta ahí patada hacia atrás prácticamente nada Split de Van Damme le sale, lo complicado es acomodarle la gabardina para que, ahí está, para que le salga el Split de Van Damme. 
El split de Bergandam. Nada en la cintura, eso sí. Flexión en la rodilla. Hasta ahí. Rotación de 360. Bueno, no de 360, pero sí le rota la rodilla. Debido a la transformación. Y una, un excelente talón. Nada de punta. Y ni madres de juego lateral. Entonces, la figura como tal está decentemente articulada, pero tampoco es una figura sobresaliente en ese aspecto. De nuevo, eh. y sobre todo por el hecho de que la gabardina sí estorba bastante para articular la figura. Especialmente en la parte de los hombros. Y es que, a ver, ya de plano en el tema de defectos en, la, en esta figura de Crosshair, a ver. Ah, si lo comparamos con su versión Edge of Extension primero, pues bueno. Este definitivamente sale ganando por el hecho de que corrigieron varios defectos que tenía el estudio, el Edge of Extension, no solamente con el tema del modo vehículo, que ya para mí eso es un tema bastante importante, sino que también corrigieron bastante lo que es, por ejemplo, el tema de que estas piezas de la gabardina ya no encajan con pestañas de plástico suave, sino que ahora es una pieza independiente, lo que le da mucha más libertad de movimiento a la figura. Por otra parte, a eso hay que sumarle el hecho de que, a pesar de que le faltan muchas aplicaciones de pintura, viene ligeramente mejor pintado que, que, el, hecho, que el hecho de Extinction. Pero ahora, prácticamente esas serían las principales diferencias que tendría con respecto al hecho de Extinction, porque de ahí en fuera son exactamente lo mismo. Pero ya de plano, si lo comparamos con el Studio Series, ahí definitivamente hay un, una diferencia bastante grande y es, tanto con el tema del tamaño, por el hecho de que el Studio Series se ve en las reviews que es mucho más enano, como con el tema de que sencillamente, pues bueno, a pesar de que este de que ambos tienen un putazo de kibble, en este por lo menos, no sé, siento que el kibble es un poco más estético, siento que el kibble, no sé, por lo menos es un poco más, llamémosle normal, es decir, es mucho más normal ver una figura que tiene este nivel de mochila, que ver lo que hicieron con el Studio Series, en donde directamente incluso se le remueve todo lo que es la parte del, de la gabardina para que la figura, entre comillas, se vea más estética, pero joder, para mí eso directamente es mutilar la figura. Por otra parte, por lo que he visto en las reviews, el Studio Series tampoco es que tenga una mejora tan grande en lo que viene a ser articulación. Por lo que no es tampoco una diferencia tan grande como para eh, que merezca la pena considerablemente el Studio Series por encima del hecho del The Last Night. El cual me sigue pareciendo el mejor molde de Crosshairs. Eh, sobre todo por el hecho de que este se siente un poco más grande y... Con materiales que aún sin ser magníficos Se sienten más, medio decentes En fin, ya para finalizar ¿Se recomendaría o no el Crosshair The Last Night? Aquí en plan Gabardina Style Aquí en plan Exhibicionista ¡Uh! Pues sí, definitivamente Esta es una figura que recomiendo Pero solo en el caso de que ustedes sean Extremadamente fans del personaje O que sean completistas, como es mi caso Del, caso de, del elenco de personajes Ya sea The Last Night o Edge of Extinction Definitivamente es una figura que No es perfecta, no es para todo el mundo pero lo puedo recomendar en este caso por el hecho de que sigue siendo la mejor figura que hemos tenido el personaje y que seguramente vamos a tener jamás por parte de Hasbro, por el hecho de que esto no es superior al, a The Last Night. Valoración final para este Crosshair, eh, creo que le puedo dar perfectamente 6 Misfire, es decir, apenas si tiene una calificación aprobatoria, pero a prueba, por el mínimo, pero a prueba. En fin, sin nada más que decir, yo soy un Nick Lunatic. Y me voy, a ver, a ver, por favor, por favor, espero que haya alguien que se haya ofendido con el chiste del Gabardín Style. ¡Uh! ¡Miren mi cuerpo! ¡Mírenlo bien! ¡Mírenlo!